বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খবরে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ অয়েলস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এর আয়োজনে থিঙ্ক লোকাল ক গ্লোবাল শিরোনামে সোমবার সোয়ানসেট লিবার্টি স্টেডিয়াম হলে আয়োজন করা হয় এক সেমিনারের সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি মাহবুব নুরের পরিচালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের চেয়ার দিলাবর এ হুসাইন এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউরো ফুডের স্বত্বাধিকারী সেলিম হুসাইন এম বি এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্মিংহামে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহকারী হাইকমিশনার মোহাম্মদ জুলকার নাইন লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর এস এম জাকারিয়া হক এতে আরও বক্তব্য রাখেন কার্ডেফ এয়ারপোর্টের এক্সিকিউটিভ সোয়ানসির হেড অফ কাউন্সিল মুক্তার আহমেদ শাহ সাফি আজিজ আহমেদ চৌধুরী সহ আর অনেকে লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর এস এম জাকারিয়া হক বলেন দেশের জিডিপি বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে বিদেশি বিনিয়োগ জাপানের বিগ বি উদ্যোগের বিষয়টি ও তুলে ধরেন তিনি এ সময় তিনি জানান বাংলাদেশে নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে পবিত্র হজ পালন করতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সঠিক নিয়মকানুন সম্পর্কে ধারণা দিতে আল হাসমি হজ ও উমরা টোর এর উদ্যোগে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত এ হজ সেমিনারের বিস্তারিত থাকছে আমাদের প্রতিনিধি লুকমান হোসেন কাজের রিপোর্টে ব্রিটেন থেকে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান হজ পালন করতে সৌদি আরবে যান কিন্তু সঠিকভাবে হজ পালন করতে অনেকেই অবগত থাকেন না মুসলমানদের পাঁচটি ধর্মীয় স্তম্ভের মধ্যে হজ হচ্ছে অন্যতম পবিত্র হজ পালনে নানা বিষয়ে সম্ভব ধারণা দিতে আল হাসমে হজ ও ওমরা টুরের উদ্যোগে বার্মিহামে এক হজ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে রোববার বার্মিহামের আষ্টনে মদিনাতুল উলুম জামিয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত এই হজ সেমিনারে বিপুল সংখ্যক হজ যাত্রী অংশগ্রহণ করেন আল হাসমি হজ ও ওমরা টুরের পরিচালক হাজী আব্দুল ওদুদ ও হাফিজ আফরুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই হজ সেমিনারে হজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং কিভাবে নারী পুরুষ এহাম করতে হবে কিভাবে ওমরা করতে হবে সাফা মারার কাজ করতে হবে এবং হজের মূল বিষয় দিয়ে হজ যাত্রীদের ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই হজ সেমিনার বলে জানান হাফিজ আফরুজ্জামান আমরা আজকে আল হাসমি হজ এন্ড ওমরা ট্রুজ লিমিটেড এর পক্ষ থেকে হজ সেমিনার করছি আমরা হজ সেমিনার করার উদ্দেশ্য হইল আমরা যে হাজি সাহেব এবং হাজি সাহেব আমরা সাথে যাইরা যাতে হজের যত কার্যক্রম আছে সুন্দরভাবে যেভাবে হজ করলে মকবুল হজ করা যায় এবং হজের ফরজ এবং ওয়াজিব সুন্নত এগুলো আমরা আজকে খুঁজে দিছি যাতে তারা হজে যাওয়ার পরে হজের বিষয়গুলো যদি এখান থেকে জানিয়ে যান তাহলে উপকৃত হইবা এজন্য আজকে আমরা হজের সেমিনার করছি এবং হজ যে মকবুল এবং হজ যে মবরুর আমরা নসিবয় আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবার আমরা সেই কামনা করি আল্লাহ রাবুল আলমিনে আমাদেরকে আমাদের হজ রে কবুল খরক আমরা সকলে খুঁজে আল্লাহ আমিন সবশেষ হজ যাত্রীদের সুস্থ ও সুন্দরভাবে হজ পালন ও বিশ্ব মুসলিম উম্মার শোক ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন মৌলানা সৈয়দ সামসুজ্জামান বার্মিয়াম থেকে লুকমান হোসেন কাজী চ্যানেলাই ইউরোপ বিগত প্রায় দু যুগ ধরে লন্ডন বারা অব ক্যামডেন কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বৈশাখ মেলা এবারেও গত রোববার স্থানীয় একটি পার্কে এই মেলার আয়োজন করা হয় মেলা কমিটির চেয়ার কাউন্সিলর নাসিম আলী বলেন তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন মেলার পরিসর আরও বড় করার জন্য তিনি এজন্য ব্যবসায়ী ও মিডিয়ার আরও বেশি সহায়তা দরকার বলে মনে করেন রুম্মন ও শেফালের উপস্থাপনায় সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় এমপি স্যার কেয়ার টিমি অর কাউন্সিলর লিডার কাউন্সিলর জর্জি কোল্ড কাউন্সিলর আব্দুল হাই ও সাবেক মেয়র নাদিয়া আলী লন্ডনের শিল্পীদের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী আশিক মেলায় গান পরিবেশন করেন যুক্তরাজ্য সফররত বড়লেখা উপজেলার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আহমেদ জুবায়ের লিটনের সম্মানে প্রবাসী শাহবাজপুর বাসের উদ্যোগে এক সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এ সংবর্ধনায় সভাপতিত্ব করেন আলহাজ মনজুর রেজা চৌধুরী সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক তাইসির মাহমুদের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউহাম কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার নাজির আহমদ লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক সৈয়দ নাহাস পাশা বড়লেখা ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি ফয়সল রহমান কামরুল ইসলাম আহমদ নাজিম চৌধুরী শামীম আহমেদ লিয়াকত খান আলহাজ শামসুদ্দিন সহ অনেকে চেয়ারম্যান আহমদ জুবায়ের লিটন তার বক্তব্যে প্রবাসী সাবাজপুর বাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তিনি এলাকার উন্নয়নে প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান
স্পেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর অকাতালোনিয়া অঙ্গরাজ্যের রাজধানী বার্সেলোনায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক উৎসব বাংলার মেলা দু আমাদের স্পেন প্রতিনিধি শাহাদুল সুহেদ জানান রোববার বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা রাওয়াল সংলগ্ন মাক্রা স্কোয়ারে বার্সেলোনা সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় এ মেলার আয়োজন করে প্রবাসী সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন কুলরাইন উমানিতারিয়া দে বাংলাদেশ অ্যান্ড কাতালোনিয়া মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্পেনে বাংলাদেশ দূতাবাসের দূতালয় প্রধান এম হারুন আল রশিদ আয়োজকদের পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি মাহারুল ইসলাম মিন্টু জানান প্রবাসী বাঙালি নতুন প্রজন্ম যাতে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে বেড়ে উঠতে পারে সেজন্য প্রতি বছরই এ মেলার আয়োজন করা হয় স্পেনে বাঙালিয়ানা সংস্কৃতির লালন ও চর্চার অন্যতম উৎসব এ বাংলা মেলায় যোগ দিতে বার্সেলোনা ও পার্শ্ববর্তী শহরের বাঙালিরা ছুটে আসেন নারী পুরুষ শিশু কিশোরদের উপস্থিতিতে স্পেনে বাঙালিদের সবচেয়ে বড় মিলন মেলার মাকবা স্কোয়ারটি যেন পরিণত হয় ছুটে একটি বাংলাদেশে মেলায় মিডিয়া পার্টনার ছিল স্থানীয় সংবাদপত্র বাংলা কাগজ এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ দু হাজার ষোলো সালে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে হস্তক্ষেপের জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনকে জবাবদিহি করাতে ব্যর্থতার জন্য দেশের সমালোচনার মুখে পড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার কথা পাল্টেছেন ট্রাম্প বলেছেন হেলসিংকির সংবাদ সম্মেলনে তিনি ভুল বলেছিলেন তিনি আসলে বলতে চেয়েছিলেন রাশিয়া ওই নির্বাচনে ভূমিকা রেখেছে সেটি মনে না করার কোনো কারণ নেই সোমবার পুতিনের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকের সময় ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে হস্তক্ষেপের জন্য রাশিয়ার সমালোচনা না করে এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বক্তব্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে গোটা বিশ্বকে হতবাক করেন এরপরই বিষয়টি নিয়ে দেশে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন ট্রাম্প সমালোচনার এ জড় সামলাতে ট্রাম্প তার বক্তব্য পাল্টালেন দু সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যে প্রতিবেদন দেবে তা মেনে নেবেন বলেই এখন জানিয়েছেন ট্রাম্প অথচ মাত্র একদিন আগেই তার সুর ছিল ভিন্ন ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প দু হাজার সালের নির্বাচন নিয়ে রাশিয়ার মাথা ঘামানোর কোনো কারণ নেই বলে মন্তব্য করেছিলেন গ্রীষ্মকালীন দল বদলে রিয়াল মাদ্রিদ আলোড়ন তুলবে বলে জানিয়েছেন ক্লাবটির সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো প্যারেস বর্তমানে দলকে আর শক্তিশালী করতে দুর্দান্ত কয়েকজন খেলোয়াড় কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি গত মৌসুম শেষের পর সান্তিয়াগো বার্নাবেউ বাড়ছে বিদায়ের সুর দলকে টানা তৃতীয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জিতে বিদায় নেন ফরাসি কোচ চিনেদিন জিদান ক্লাবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পারিজামান ইউবেনেস থে বিপরীতে এ পর্যন্ত উনিশ বছর বয়সী গোলরক্ষক আন্দ্রে লোনিন আঠারো বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ভিনিসিয়াস জুনিয়র ও স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবারো আদ্রেসোলকে দলে টেনেছে ইউরোপের সেরা ক্লাবটি ইংলিশ ও স্প্যানিশ গণমাধ্যমে জোরগুঞ্জন চালসের দুই বেলজিয়ান তারকা এদেন আজার ও থিরো কোর্তোয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে রিয়াল এরই মধ্যে বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে প্যারেস বলেন তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী করা দরকার এটা দারুণ একটা দল যা কয়েকজন অসাধারণ খেলোয়াড় এনে শক্তিশালী করা হবে এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো আরও একবার ব্রেক্সিট পরিকল্পনায় বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে বলে পার্লামেন্টে মন্তব্য করেছেন ব্রিটেনের সাবেক ফরেন সেক্রেটারি বরিস জনসন গ্র্যান্ডফিল্ড টাওয়ার অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সিলেট শহরকে একটি আধুনিক নগরে রূপান্তর করতে আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যাপক পরিকল্পনা জানালেন অ্যাডভোকেট মিসবাহুদ্দিন সিরাজ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নীরব বিপ্লব সংগঠিত হচ্ছে ওয়েলস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের সেমিনারে বক্তারা আমেরিকার নির্বাচনে রাশিয়ার ভূমিকা রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার আগের বক্তব্য ছিল ভুল এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ শুভরাত্রি